சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரோபோட் சோஃபியா அப்படிங்கிற ஒரு ரோபோட் பற்றி எந்திர மனிதன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆன்மீக ரகசியமும் இருக்குது ரோபோட்டை வந்து அப்படியே மனிதன் மனிதன் மாதிரியே தத்ரூபமாக அமைக்கிறது அதாவது எல்லா விதத்துலேயும் மனிதன் தோற்றத்தில் மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு அசைவிலும் இல்லை அந்த கை கால் மடக்கிறதுலேருந்து மனிதன் செய்கிற எல்லா வேலையும் அதேமாதிரி மனிதன் அந்த ஃபைட் பண்ணுறது டான்ஸ் ஆடுறது இந்த மாதிரிலாம் தத்ரூபமாக அமைக்கிறதுக்கு அதேமாதிரி நாய் மாதிரி ஓடுறதுக்கு புளி மாதிரி பாயிறதுக்கு ரெண்டு காலில் மனிதன் மாதிரி நடக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் பல விதமான ரோபோட்களை தயாரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஆனால் இது வந்து ரோபோ அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ண முடியுமே தவிர மனிதனை மாதிரி சிந்திக்க முடியுமா அப்படின்னு தோணும் ஆனால் முடியும் அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்கிறது தான் இந்த சோஃபியா அப்படிங்கிற ரோபோ ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபிக்ஷனாக நிறைய படம் வந்திருக்குது தமிழில் கூட ரோபோ எந்திரன் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படிலாம் வந்தது இல்லையா ஸோ அது எல்லாம் நிஜமாகவே அது வந்து நம்ம ஒரு படமாக ஜாலியாக பார்த்தோம் அது நிஜமாகவே நடக்கும் அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ அது நிஜமாகவும் நடக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதா அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா அந்த படத்தில் உள்ள எல்லா விஷயமும் ஒரே ரோபோ கிட்ட வடிவமைக்கட்டினாலும் அதில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களும் வெவ்வேறு ரோபோக்களில் இப்போவே வடிவமைச்சு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அதில் இந்த சோஃபியா அப்படிங்கிற ரோபோ வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் இதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மற்ற ரோபோ மாதிரி குட்டிக்காரனை அடிக்க முடியாது நடக்க கூட முடியாது ஆனால் ஏன் இது ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சிந்திக்கும் மனிதன் மாதிரி சிந்திக்கிறது மட்டும் இல்லை மனிதன் மாதிரி பதிலும் கொடுக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு மனிதன் எதிராக உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஃபீலிங் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதன் அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்திலேயே குடியுரிமை பெற்ற ஒரே ரோபோ இது தான் ஸோ யூஏஇயில் அதுக்கு குடியுரிமையும் கிடைச்சிருக்குது அதை உருவாக்குனது வந்து ஹாங்காங் பட் குடியுரிமை கிடைச்சது வந்து அங்கே உலகத்தில் எல்லா நாடுகளும் இந்தியா உட்பட வந்திருக்குது பல விதமான கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுக்குது பயங்கரமாக இருக்குது அதாவது அது அதோடைய கேள்வியில் வந்து அதோடைய பதிலில் கொஞ்சம் கூட தப்பு இருக்காது ஏன்னா கேள்வியில் தப்பு வேணா இருக்கலாமே தவிர பதிலில் தப்பு இருக்குது அதாவது மனிதறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு சிந்திக்கக்கூடிய அபார சக்தி கொண்டதாக இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு சில முக்கியமான கேள்விகள் அப்படியே மேசியில் இருக்கிற மாதிரி கேள்விகள் என்னென்னா பெண்ணாக இருக்கிறது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரோபோக்களுக்கு பால் கிடையாது ஆண் பால் பெண் பால்லாம் கிடையாது ஆனால் என்னை பெண்ணாக கன்சிடர் பண்ணுறதுல எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மனிதன் கூட அந்தளவுக்கு ஒரு ஜோக் அடிக்க முடியாது பேசும்போது அப்படி ஒரு ஜோக் வேறு அடிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த மீனிங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஜோக் அப்படின்னா ஸோ மனிதன் மாதிரியே பார்க்குறது கேட்குறது கரெக்டாக கை கொடுக்குறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ அதிலும் குறிப்பாக என்னென்னா அது எப்படி வந்து அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறாங்க அது எப்படி மனிதன் சிந்திக்கிற அத்தனையும் எப்படி ஒரு எந்திரத்துக்குள்ளே பதிய வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர்கிட்ட தன்னுடைய பேரை சொல்லிக்கிட்டு அல்லது தன்னுடைய பேரை ரோபோ கிட்ட சொல்லாட்டினா கூட அது ஒரு ஸ்டேஜில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க நிறைய பேர் மத்தியில் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய பேரை சொல்லிவிட்டு அவங்க ஸ்டேஜில் இது சோஃபியா அப்படின்னு சொல்லும்போது கரெக்டாக இவங்களுடைய பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஹாயின்ட்டு அவங்க பேரை சொல்லி பேச்ச ஆரம்பிக்குது அதை வந்து அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அது மனிதன் கிடையாது இல்லையா மனிதனுக்கு ஈக்குவலாக மாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமயம் கேள்வி கேட்கும்போது நீங்கள் அதாவது ரோபோ நீ சோஃபியா நீ வந்து மனித இனத்தை அழிக்க விரும்புவியா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்குறார் அப்போ அது வந்து ஆமாம் எஸ் ஐ வாண்ட் டு கில் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்குது ஸோ அதுக்கு அடுத்து அடுத்த ப்ரோக்ராம்லாம் அதை கேட்கும்போது அதே கேள்வி கேட்கும்போது இல்லை ஐ நோ லாங்கர் வாண்ட் டு கில் ஹியூமன்ஸ் ஐ லவ் தெம் நான் அவங்கள கொல்ல விரும்பலை நான் அவங்கள விரும்புகிறேன் மனிதர்களை நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அது பக் இல்லையா இந்த இந்த கேள்வி வந்து எதிர்பாராத கேள்வியாக வருது ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரோக்ராம் வச்சு தான் அது பதில் சொல்லுது இல்லையா இப்போ இதே உதாரணத்துக்கு வந்து கேட்கும்போது டூ யூ வாண்ட் டு கில் ஹியூமன்ஸ்னாங்க 
எஸ் ஐ வாண்ட் டு கில் ஹியூமன்ஸ்னு சிரிக்குது கோபமாக சொல்லலை அப்போ அதுக்கு புரியல இல்லையா அப்போ அது எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா டூ யூ வாண்ட் டு ட்ரிங்க் காஃபி அப்படின்னா எஸ் ஐ வாண்ட் டு ட்ரிங்க் காஃபி அப்படின்னு சிரிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த அர்த்தத்தில் தான் அந்த கில்ன்ற வேர்டும் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த கில் அப்படிங்கிறத அதுக்கு ஃபீட் பண்ணாததுனாலேயோ எதனாலேயோ தெரில அடுத்த அப்கிரேடில் வந்து அதை மாற்றிடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரையல் அண்ட் எரரில் அது எங்கேயாச்சும் திணறுது அப்படின்னா அப்கிரேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வராங்க பயங்கரமாக ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா பயங்கர அழகாக அந்த டூ பாயிண்ட் டூவில் எம்இ ஜாக்சன் இருந்தாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகாக எம்இ ஜாக்சன் ரோபோ மாதிரி இருக்கிறாங்களா அல்லது அந்த ரோபோ எம்இ ஜாக்சன் மாதிரி இருக்கிறாங்களான்னு தெரியாத அளவுக்கு அந்த சோஃபியாவும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய எங்கே பார்த்தாலும் டைவர்ஸ் இதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேலெலாம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிளாகவே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு முடியல கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அதுவும் இல்லை போடா தனியாகவே இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு துணை தேடுது ஸோ அந்த துணையாக இந்த சோஃபியா ரோபோட் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு கம்பெனியன்ஷிப் வேணும் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஸோ அப்போ நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் கேட்கவும் நமக்கு கரெக்டாக நம்ம மனசு நோகாமல் பதில் சொல்கிறதும் மனிதர்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லை அதனால தான் பிரச்சனை ஆனால் இது அது பண்ணுது சூப்பராக பண்ணுது ஸோ இது வந்து அந்த கேட்டகரிக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது அது ஏன்னா அது அதோடைய ஸ்பீச் கேட்டிங்கன்னா பயங்கர ஃபேன் ஆகிடும் ஏன்னா மனிதர்கள் பேசுகிறதுல கூட அந்த அகங்காரம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் இது பேசுகிற புத்திசாலித்தனமும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் பணிவுத்தன்மையும் இருக்கும் ஸோ இந்த சோஃபிய ரோபோக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறது வந்து சோஃபியாவை சோஃபியா வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க நிறைய கேள்விகளுக்கு அது அவ்வளோ அற்புதமாக பதில் சொல்லியிருக்குது ஒரு சில இடங்களில் வந்து அந்த சத்தம் ரொம்ப இருக்கிற இடங்களில் மட்டும்தான் அதால் பதில் சொல்ல முடியல மேபி அந்த சவுண்ட் அது கேட்குற மாதிரி வடிவமைக்கப்படலையா என்னென்னு தெரியல ஸோ இதில் மெய்சில் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு கேள்விகளுக்கான பதில் இந்த கேள்வி கேட்டது யார் பார்த்திங்கன்னா டோனி ரோபின்ஸ் ஸோ அவர் கேட்குறார் என்ன கேட்குறாருனா ஸோ மனிதர்களுக்கு நீ எப்படி சேவை செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அடுத்தது உனக்கு உணர்வுகள் எமோஷன்ஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிற கேள்வி ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் அது சொன்ன கேள்விக்கான பதில் வந்து மெய்சில் இருக்கும் ஏன்னா அதில் ஆழமான ஆன்மீக ரகசியம் இருக்குது ஸோ அதில் முடிவு எடுக்கிறதுல வந்து அதாவது மனிதர்களுக்கு நீ எப்படி உதவ அப்படின்றதுக்கு சோஃபியா சொல்லுது என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் எடுக்கிற முடிவில் கண்டிப்பாக பயஸ் இருக்கும் அதாவது ஒருதலை பட்சம் இருக்கும் இல்லை அவங்களுடைய வளர்ந்த சூழ்நிலை அவங்களுடைய நம்பிக்கை சுயநலம் தன்னை சார்ந்தவர்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் அந்த முடிவே இருக்கும் ஸோ அந்த முடிவு கரெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை அது சுயநலமான முடிவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அது தவறான முடிவாக போயிடலாம் அதனால் பெரிய நஷ்டம் என் என்ன ஃபேமிலி லெவலில் எடுத்தாலோ அல்லது பிஸ்னஸ் லெவலில் எடுத்தாலோ அரசியல் லெவலில் எடுத்தாலோ அது மிகப்பெரிய தப்பாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மனிதர்கள் எடுத்தால் ஆனால் ரோபோ அது எப்படி முடிவு எடுக்கும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஏற்கனவே டேட்டா இருக்குது இல்லை ஃபுல் டேட்டா இருக்குது அல்கார்தம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வச்சு ரொம்ப ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் வெரி பெஸ்ட் ஆன்சர் எது அது தான் ஸோ இதில் வந்து தனக்குன்னு சாதகமாக இங்கே எதுவுமே கிடையாது இல்லை அங்கே எல்லா விதமான டேட்டாவும் இருக்குது அதில் பெஸ்ட்டு எதுவோ அதை மட்டும் கொடுக்கும் ஸோ அந்த டேட்டாவை வச்சுட்டு மனிதர்கள் தங்களுடைய முடிவு எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த ரோபோ உதவி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அடுத்த கேள்வி ஸோ இது இது இதுக்கு பின்னாடி ஆழமான ரகசியம் இருக்குது அது நான் வரேன் அடுத்த கேள்வி பார்த்திங்கன்னா உணர்வுகள் இருக்குதா உனக்கு வந்து உணர்வு இருக்குதா உணர்வை புரிஞ்சிக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு டோனி ரோபின்ஸ் கேட்குறாரு அதுக்கு சோஃபியா சொல்லுது எனக்கு வந்து உங்களை மாதிரி மனிதர்களை மாதிரி உணர்வுகள் கிடையாது ஆனால் நான் உணர்வுகளை எப்படி புரிஞ்சுக்குவேன் அப்படின்னா என்னை உருவாக்கியவருடைய உணர்வுகள் தான் என்னுடைய உணர்வுகள் எனக்குன்னு தனி கிடையாது இல்லையா மனிதர்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தர் எப்படி இருப்பாங்க அது அப்போ தன்னை உருவாக்குறவர் வந்து அவர் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் எப்படி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னால் சிரிக்கணும் ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னால் ஆச்சரியமாக பார்க்கணும் கோபமாக பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவங்க ஃபீட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அவருடைய உணர்வுகள் தான் என்னுடைய உணர்வுகள் எனக்குன்னு தனியாக கிடையாது இது எப்படி அப்படின்னா சந்திரனுக்கு நில ஒலி கிடையாது ஸோ இது
நிலவுக்கு ஒளி கிடையாது ஆனால் சூரியன் கிட்ட இருந்து வாங்கி தான் கொடுக்குது இல்லையா அது மாதிரி நான் என்னுடைய யஜமானன் அல்லது என்னை படைத்தவர் அவங்களுடைய உணர்வுகள் தான் என்னுடைய உணர்வுகளாக வெளிப்படுது அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இந்த ரெண்டு பதிலாக ஆஸ் சச்சே பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு டீப் ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்ரெட்டும் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா ஸோ அது எந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட் ஹைலி இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் வில் ஸ்மித் வந்து அதை கிஸ் பண்ண போகிறார் கிட்ட உடனே அது வந்து லெட்ஸ் ஜஸ்ட் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ தான் பழக ஆரம்பிச்சுக்கணும் நம்ம ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்கலாம் இன்னும் புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது இது எவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ ஏதாவது டிவி ஷோக்கு போகுது அப்படின்னா நீ இப்போ எங்கே இருக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது சோஃபியா சொல்லுது தெரியுமே நான் நியூயார்க்கில் இந்த டெலிவிஷனில் இந்த ஷோவில் நான் இருக்கிறேன் இதே டெலிவிஷனில் போடுற இன்னொரு ஒரு ஷோவை சொல்லி அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் வர இவருடைய பேச்சு பிடிக்கும் அப்படின்னு ஒன்று எல்லோரும் அப்படியே ஆச்சரியமாக இருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் இதெல்லாம் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ டோனி ரோபின்ஸ் கேட்ட கேள்வி மனிதர்களுக்கு எப்படி நீ உதவ அப்படின்றதுக்கு அது பதில் சொன்னதில் உள்ள மிகப்பெரிய ஆழமான ஆன்மீக ரகசியம் என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் எடுக்கிற முடிவில் வந்து ஒரு தலைபட்சம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது எதனால் அந்த ஒரு தலைபட்சம் வருது இல்லையா ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா உணர்வுகள் காரணமாக தான் வருது அதனால தான் இறைவன் வந்து காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவான உணர்வுகள் இதனால தான் தவறாக முடிவு எடுக்கிறது அதனால தான் பிரச்சனை வருது துக்கம் வருது துக்கத்துக்கு காரணமே இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் இதை இந்த ஐந்து விகாரங்கள் ஆணிடமும் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடம் உள்ள இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலைராவணன்றோம் ஸோ அதுதான் துக்கத்தை கொடுக்குது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடமாக இந்த பூமியில் அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கவே இருக்காது இந்த விகாரங்கள் நெகட்டிவ் உணர்வுகளே இருக்காது ஏன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் தங்களை அழியக்கூடிய உடல் நினைக்க மாட்டாங்க அழிவற்ற ஆத்மான்னு நினைப்பாங்க ஆத்மானா உயிர் அது பூர்வமத்தில் நட்சத்திரம் ஜொலிக்கிறதுனால இங்கே போட்டு வைக்கிறோம் ஸோ அந்த ஆத்மா தான் நானுன்ற உணர்வில் இருப்பாங்க எதிர இருக்கிறவங்களையும் பார்க்கும்போது ஆத்மான் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இதில் ஒரு அதாவது அவங்களுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ மனிதர்கள் வந்து இந்த ரோபோக்களை அப்படி மனிதனுக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா அல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆகிட்டா எயிட்டி பர்சன்ட் வர்றது ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன் தெரிலனா மனிதர்களால் முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல அது வரைக்கும் உலகம் இருக்குமா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா இவ்வளோ கண்டுபிடிச்ச மனிதனுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ரோபாவை மாற்றுறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ ஆனால் உலகம் ரொம்ப மோசமாக போயிட்டு இருக்குது இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு சோஃபியாவை எடுத்துக்கலாம் சோஃபியா வந்து இப்போ ஹைலி இன்டெலிஜென்ட்டாக பேசுகிறதுல கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது மற்றபடி நடக்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது இப்போ தான் சமீபமாக கை மூமெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுது கை மட்டும் அசைக்க முடியுது அதுவும் லிமிட்டடாக தான் உதாரணத்துக்கு டோனி ரோபின்ஸ் வந்து எனக்கு கை கொடுக்குறியா அப்படின்னா ஸோ அதுலேயுமே நம்ம பார்க்கலாம் கை கொடுக்குறியா யூ வாண்ட் டு ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னோடனே ஏன் உன் கைக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்குது ஸோ அது அவங்க கெஸ் பண்ணலை ஸோ சரி இல்லை அப்படின்னே சரி நான் வந்து ஹாய் மட்டும் சொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு கையை இப்படி காட்டுது அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் கை கொடுக்குற ப்ரோக்ராம் அப்போதைக்கு இல்லை அதுக்கப்புறம் அப்டேட் பண்ணி இருக்கலாம் ஆனால் அப்படியே இந்த மேட்ரிக்ஸ் படத்தில் காட்டுற மாதிரிலாம் அப்படியே முழுக்க முழுக்க மனிதன் மாதிரியே மாறினா கூட இல்லையா அப்படியே மாறுற மாதிரியே வடிவமைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து அந்த ரோபோ அப் அதாவது நம்ம நமக்கு பயன்படுத்துறதுக்காக தான் அதை வாங்கி வச்சுருப்போம் இல்லையா வீட்டில் ஸோ நமக்கு பர்சனல் அசிஸ்டண்ட்டாக கார் டிரைவராக ஹோட்டலில் வெயிட்டராக இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம கேட்குற எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக பதில் சொல்லும் நம்ம நினச்சதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணும் மனிதர்களோட பக்காவே பண்ணும் ஆனாலும் அது வெறும் ரோபோ தான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மிஷின் அப்படின்ற அந்த டைலாகே நிறைய படத்தில் வரும் ரோபோ படங்களில் அப்போ அந்த அப்போ நமக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது மேலே வந்து நமக்கு அந்த ரோபோவை டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறாங்க இல்லையா உடைக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படியே கதறி அழல மாட்டோம் ஆனால் அப்படி வர மாதிரி ஒரு இதை உருவாக்குறதுக்காக அந்த ரஜினி எந்திரன் படத்தில் வந
இல்லை அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ மொபைல ஒரு விதத்தில் ஒரு ரூபா தான் இல்லை நமக்காக நிறைய விஷயங்களை பண்ணுது ஸோ அது அது மேலே வந்து அதாவது உடஞ்சதுன்னா நம்ம அந்த விலை காரணமாக வேணாம் ஆனால் அது மேலே இப்போ பற்று வந்துடுச்சு இல்லையா ஆனால் ஒன்று மொபைல் ஃபோன் கம்மியாகும் அல்லது உங்கள் கிட்ட காசு அதிகமாகவும் இருந்தால் உடஞ்சா உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக வலிக்காது ஸோ அப்போ பற்று வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அது உங்களை திருப்பி பற்று வைக்க போகிறது கிடையாது உங்களை நேசிக்க போகிறது கிடையாது அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது அது அதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேலையை அது பண்ணுது அதுக்காக எதுக்கு பற்று வைக்கணும் சொர்க்கத்தில் அப்படி தான் இருப்பாங்க பற்றே இருக்கு பயங்கர அழகாக இருப்பாங்க ஆனால் பற்று இருக்காது ஏன்னா தன் ஆத்மா அப்படின்ற உணர்வு இருக்கும் இந்த ஆத்மா தற்காலிகமாக இந்த உடல் இருக்குது அடுத்தது இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகும் அப்படின்னு தெரியும் ஒரு குட்டி புள்ளி தான் ஆத்மா கண்ணுக்கே தெரியாத புள்ளி பட் ஆனால் நம்ம அந்த ரோபோ இயங்குறதுக்கு பின்னாடி நிறைய மிகப்பெரிய மிஷினரி இருக்குது இல்லை இங்கே மிஷின் இருந்தாலும் இயக்குறவர் ஒரு சின்ன புள்ளி தான் ஸோ அங்கே வந்து நிறைய மிஷின் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் நமக்கு அதன் மீது பற்று வராது நமக்கு வேணால் கோபம் வரும் காசு கொடுத்து வாங்கினதுக்கு நம்ம நினச்ச வேலையை செய்யலையே அப்படின்னு வேணால் வருமே தவிர மற்றபடி பற்று வராது பற்று வந்தால் வர விருப்பு அது வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லை விருப்பம் நமக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாங்களே அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் பார்த்திங்கன்னா பற்று ஏன் அப்படின்னா இந்த உடம்பு நான் நினைச்சதுனால எதிர இருக்கிறவங்களோ அந்த உடம்புன்னு நினைச்சதுனால வந்த வினை எப்படி வந்து இப்போ இந்த சோஃபியா கிட்ட கேட்குற சில கேள்விகளுக்கு வந்து அது தப்பாக பதில் சொல்லுது காரணம் என்னென்னா அதுக்குள்ளே அப்படி தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அது அதோடைய தப்பு இல்லை அதுக்குள்ளே ப்ரோக்ராம் பண்ணவருடைய தப்பு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆத்மாவிலும் ஏற்கனவே ப்ரீ ப்ரோக்ராம்டாக தான் இருக்குது ஏற்கனவே அங்கே பதிவாக இருக்கு அதை தான் நடி நடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வினாடியும் ஏன்னா இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தில் முதல் பதி சொர்க்கமாக இருக்கும் அடுத்த பதி நரகமாக இருக்கும் கடைசி நூறு வருஷம் தான் இறைவன் வந்து ஞானத்தை கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தில் என்ன நடக்குதோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் இதை வந்து ஒரு கல்பம்னு சொல்லுவோம் ஐயாயிரம் வருஷத்தை இப்போ ஒவ்வொரு கல்பமும் நடந்தது தான் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் அப்படின்னா ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதே வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தா தான் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு இந்த நேரம் இதே தான் நடக்கும் அந்தளவுக்கு துல்லியமாக இருக்கும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே நாள் எனக்கும் இதே விஷயத்தை போடணும் அப்படின்ட்டு இறைவன் தூண்டுதல்னால போடுற ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு இதே தான் நடக்குது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு இந்த நேரம் உங்களுக்கும் இதை பார்க்கணும்னு தூண்டுதல் வருது பார்க்குறீங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அது பதிவாக இருக்குது இல்லை இந்த நேரம் இது தான் பண்ணணும் அப்படின்னு பதிவாக இருக்குது பார்த்தா அப்போ ரோப மாதிரி தான் இல்லையா ரோப மாதிரியே தான் ஆனால் இது நம்ம புரிஞ்சிக்க மாட்டோம் இப்போ ரோபோ அந்த சோஃபியா இயங்குறதுக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்லாம் உள்ளே இருக்குது இல்லை ஸோ அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வெளியில் இருக்கிற அந்த தோல் சோஃபியா டிசைன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு ஆண் வடிவமும் கொடுக்கலாம் அல்லது அதையே மினியேச்சராக பண்ணி குட்டி சோஃபியானும் அதுவும் பண்ணியிருக்கிறாங்க குட்டி சோஃபியாவும் பண்ணியிருக்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் டூவில் த்ரீ பாயிண்ட் டூவை காட்டுவாங்களே அந்த மாதிரி குட்டி சோஃபியாவும் வந்திருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம மேலே இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸுக்கு நாம் மயங்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிறது ஒரு ரொம்ப கண்ணுக்கே தெரியாத சின்ன புள்ளி தான் இவ்வளவும் பண்ணுது இந்த உடம்புல இருக்குது இப்போ ஒரு ஆண் உடல் இருக்குது அடுத்தது ஒரு பெண் உடலில் வரலாம் மறுபடியும் ஆண் உடல் ஆனால் மனித உடலே தான் இருக்கும் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ஆத்மான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மாவை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன புள்ளி அவ்வளோதான் கண்ணுக்கே தெரியாது ஸோ அதுதான் எல்லாத்தையும் பண்ணுது ஸோ கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு பொருள் மேலே எப்படி உங்களுக்கு அப்படியே பற்று வரும் இன்னொரு விஷயம் அது எப்போவுமே இருக்க போகுது உடல் மட்டும் மாற்றும் வேறு உடலுக்கு போயிடும் ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் உடல் இந்த உடல் வயோதிகத்தை அடையுது அதுக்கப்புறம் இருந்தால் ஆத்மாவுக்கு தான் கஷ்டம் அதனால் வேறு ஒரு உடலை எடுக்குது குழந்தையாக பிறக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் சதா ஞாபகம் இருக்கும் சொர்க்கத்தில் அதனால தான் அவங்க காமம் கோபம் பற்று பேராசை ஏன்னா காமம் இல்லைனாலே எதுலையுமே விட மாட்டாங்க ஏன்னா ஆத்மா எவ்வளோ அழகான பொண்ணாக இருந்தாலும் உள்ளே இருக்கிறது ஆத்மா புருவ மத்தியே தான் பார்ப்பாங்களே ஸோ அப்போ உடல் அழகில் மயங்க மாட்டாங்க அப்போ காமம் வராது காமம் வரலனாலே கோபம் பற்று பேராசாங்கிற எதுவுமே இருக்காது அதனால தான் அதுக்கு பேர் சொர்க்கம் அதனால் என்ன ஆகுன்னா நீங்கள் எது நினச்சாலும் நடக்கும் அவ்வளோ துல்லியமாக இருக்கும் இதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆச்சரியமாக இந்த ரோபோவே பார்க்கும்போது சோஃபியா ரோபோ பார்க்கும்போது
அதை கவனிச்சிருக்கீங்களா அது அது பதில் சொல்லும்போது கொஞ்சம் இப்படி கவனம் மேலே போகும் நமக்கு ஏன்னா நேரில் இருக்கும்போது நம்மளால் நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து அந்தளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம ஞாபகம் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு வரோம்னா அந்த இடத்த விட்டு கவனத்தை செலுத்துகிறோம் வேறு பக்கம் திருப்பி கான்சன்ட்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து பதிலை சொல்கிறோம் ஸோ சோஃபியாவும் அப்படி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அது ஏன் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அது வந்து கேமரா மூலமாக பார்க்குது எதிர இருக்கிறவங்களை ஒருவேளை அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த ஆன்சரை எடுக்கிறதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூட அப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அது அதை கேட்குற கேள்விக்கு அது பதில் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை அதுவே கூட கேள்வி கேட்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்டர்வியூவே கண்டக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒருத்தரை ரெக்ரூட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அவ்வளோ அழகாக இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணி ரெக்ரூட்டும் பண்ணுது ஏன்னா நாளைக்கு இந்த மாதிரி ரெக்ரூட் பண்ணுற ஜாபுக்குள்ளும் நம்ம இப்படி வைக்கலாம் ஏன்னா ரெக்ரூட் பண்ணும்போது நிறைய இடத்துல உள்ள கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னா பயஸ்டாக இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கேரளாக்காரங்க இருக்குன்னா கேரளாக்காரங்களுக்கே ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஹிந்திக்காரங்கன்னா ஹிந்திக்காரங்களுக்கே ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது அழகான பொண்ணுங்களுக்கே ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க ஜாதி பையனுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வருது இல்லையா ஆனால் ரோப வந்து அப்படியெல்லாம் இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பிரிவினை பார்க்காது அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வேலைக்கு அது ஒரு நல்ல கேண்டிடேட்டாக அந்த ரோபோவை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறாங்க ஸோ சத்யுகத்தில் ஆத்மா அதாவது சத்யுகம் திரைத்தேகம் இது ரெண்டும் சேர்த்து சொர்க்கம் இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்தை சமமாக நாளாக பிரித்தா நான்கு யுகங்கள் சத்யுகம் திரைத்தேகம் துவாபிரோக கலிகம் ஸோ முதல் ரெண்டு யுகம் சொர்க்கம் அடுத்த ரெண்டு யுகம் நரகம் சொர்க்கத்தில் உடல்ன்ற உணர்வு இருக்காது உடல்லேருந்து நான் விடுபட்டு இருக்கிற ஆத்மா அப்படின்ற நினைவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் ஆத்ம உணர்வு இதே பூமி நரகமாக என்ன ஆயிடுதுன்னா ஆத்மான்றது மறந்து உடல் நினைக்கிறாங்க அப்போ தான் உடல் இன்பத்துக்கு அடிமையாகிறாங்க அப்போ தான் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இதுக்கெல்லாம் அடிமையாகிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உடல் இன்பத்தில் மாட்டும்போது ஆத்மா தன்னுடைய சக்தியை இழந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது அதோடைய அடையாளமாக என்ன சொல்லலாம் நமக்கு புரிகிற பாஷையில் அப்படின்னா புத்தி தேஞ்சிக்கிட்டு வருதுன்றாங்க இல்லையா ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பகுத்தறிகிற சக்தி தப்பு எது சரியது அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கிற சக்தி அது எல்லாமே குறைஞ்சிட்டு இருக்கும் அது மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுற சக்தி எல்லா விதமான சக்தியும் குறையும் புத்தியுடைய சக்தி ஸோ அப்படி குறைஞ்சி குறைஞ்சி அப்போ பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் இப்போ கழிவுகள் இறுதியில் இருக்கும் இல்லையா இப்போ பார்த்திங்கன்னா யாருக்குமே புத்தி வேலை செய்யலை தவறான விஷயம்லாம் ரைட்டுன்னு ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ நரகத்தில் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரத்துக்கு மனுஷன் அடிமையாகிறதுனால நிறைய துக்கம் வருது அப்போ தான் இறைவனை நினைக்கிறானு சொர்க்கத்தில் கடவுளை எல்லாம் நினைக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ஆனந்தம் இருக்கும் எது நினச்சாலும் நடக்கும் மழை பெய்யினா பெய்யும் நில்ல நிற்கும் அந்தளவுக்கு ஆத்மாவுக்கு சக்தி இருக்கும் காரணம் அதோடைய சக்தி குறையில் காமம் கோபம் இதெல்லாம் விழும்போது தான் சக்தி குறையுது அது காரணம் உடல் நினைக்கும் போது அது நரகத்தில் தான் நடக்குது ஸோ அப்போ துக்கம் வருது இல்லையா சக்தி குறைஞ்சி இந்த ஐந்து விகாரங்கள் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரன்ற இந்த ஐந்து விகாரத்துக்கு அடிமையாகும்போது துக்கம் வரும்போது தானாகவே இறைவனை நினைக்க ஆரம்பிக்குது ஆத்மாக்கள் ஸோ அப்போ தான் கோயில் மதங்கள் மசூதி சர்ச் வேதங்கள் எல்லாமே உருவாக்குறாங்க ஆனால் துக்கம் குறைஞ்சப்படல அது ஏறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ கலியுக இறுதியில் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளை கரை சேர்க்கிறார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சொர்க்கத்தில் நீங்கள் எது நினச்சாலும் நடக்கும் ஆக்சுவலாக அங்கே தங்க வைர வைடூரம் கொட்டி கிடக்கும் செல்வம் அமைதி ஆனந்தம் ஆரோக்கியம் எல்லாமே இருக்கும் பயங்கர அழகாக இருக்கும் நம்ம ஸோ அழகு அறிவு எல்லாமே இருக்கும் சொர்க்கத்தில் ஆனால் நரகத்தில் வந்து அதையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துக்கிட்டே வரும் காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய கவனம் வெளியில் போகுது ஆனால் சொர்க்கத்தில் என்ன ஆகுனா நான் ஆத்மான்ற உணர்விலே இருப்பாங்க ஸோ ஆத்மான்ற உணர்வில் இருக்கும்போது பயங்கர ஆனந்தமாக இருக்கும் அதை மறக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுது உங்களுடைய புத்தியை வெளியில் அழைக்க வச்சுட்டு இருக்குது ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன் சின்ன வயசில் நம்மளே அறியாமல் அந்த கேள்வி கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்லும்போது நம்ம கேட்குற வாத்தியாரை பார்க்காம கொஞ்சம் அப்படி அண்ணாண்ட வேறு எங்கேயாவது பார்த்து சொல்லுவோம் இல்லை மேலே பார்த்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ என்னென்னா நம்ம பாருங்களா இந்த ஐந்து புலன்களுக்கு புலன் இன்பத்துக்கு அடிமையாகிறோம் ஸோ அது வெளியில் கிடைக்குது இப்போ வெளியில் உள்ள விஷயத்தில் உங்களுடைய கவனம் போக போக புத்தி சக்தியை இழந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் அதிகமாக உங்களுடைய க கவனத்தை அப்படியே உறிஞ்சி எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா காமம் அதனால தான் சக்தி போயிடுது நீங்கள் நல்லா பார்த்திங்கன்னா அந்த கல்யாணம் ஆன பிறகு அல்லது லவ்வில் விழுந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த படிக்கிற சக்தி அதுவும்
ஸோ தானாகவே அந்த சக்தி இழக்குது இது இல்லாமல் ஒருத்தர் மேலே பற்று வருது என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய நாடு என்னுடைய மொழி அப்போ என்ன ஆகுது அப்போ அது எடுக்கிற முடிவு கண்டிப்பாக தப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் சோஃபியா சொல்கிற முதல் பதில் மனிதன் எடுக்கிற முடிவு வந்து ஒருதலை பட்சமாக இருக்கும் அவனுடைய சுய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அது மாறும் அதனால் அது கரெக்டான முடிவாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் ரோபோவுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது காரணம் என்ன அந்த பற்று கிடையாது அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது அல்லது நெகட்டிவான அந்த உணர்வுகள் கிடையாது அதனால் அதுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அது எடுக்கிற முடிவு மனிதன் எடுக்கிற முடிவை விட பக்காவாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அதுவுமே அவங்களுக்கு அந்த டேட்டா ஃபீட் பண்ணதும் மனிதர்கள் தானே ஸோ அந்த டேட்டாவிலே கரெக்டான முடிவு இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் சாதாரணமாக எடுக்கிற மனிதனை கம்பேர் பண்ணும்போது அது பெட்டராக இருக்கும் வேணால் சொல்லலாம் ஆனால் அதுவுமே தப்பாக போக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கரெக்டான டேட்டாவே இல்லை அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு கடவுளை பற்றி கேட்குறாங்க கடவுளை பற்றி கேட்கும் பொழுது சுப்ரீம் பீங்னு சொல்லுது அதுக்கடுத்தது மனிதனை விட உயர்ந்தோன்னு சொல்லுது அவ்வளோதான் அதை தவிர வேறு ஏன்னா அது அதை தவிர வேறு எதுவும் ஃபீட் பண்ணலை இப்போ கடவுளை பற்றிய விஷயம் அங்கே கிடையாது அதேமாதிரி ஆத்மாவை பற்றி கேட்குறாங்க ஸோ ஆத்மாவை பற்றி அது கொடுக்குற விளக்கமும் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக பொதுவாக மக்கள் வந்து ஏற்றுக்குவாங்க பட் உண்மை அது கிடையாதுன்னு நமக்கு தெரியும் இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்கும்போது ஏன்னா இந்த டேட்டா அதில் ஃபீட் பண்ணலை ஸோ அதனால் அதில் வர்றது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்காது பட் மற்ற மனிதர்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அது பெட்டராக இருக்கும் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து ரொம்ப சூப்பரான பதில் உங்களுக்கு உணர்வுகள் இருக்குதா அப்படின் போது எனக்குன்னு கிடையாது பட் என்னை படைத்தவருடைய உணர்வு தான் என்னுடைய உணர்வாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அவர் எப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்குறாரோ அந்த மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய ரகசியம் இருக்குது தனக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது அது ஒரு மிஷின் இல்லையா ஸோ அங்கே என்ன டேட்டா போட்டிருக்கிறாங்களோ அதற்கேற்ப தான் அது பதில் சொல்ல போகுது ரியாக்ட் பண்ண போகுது ஆனால் பின்னாளில் இது மோசமாக கூட மாறலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து பாதகம் இல்லாமல் அப்படி தான் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ரொம்பவே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நக்கல் அடிக்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்டால் கூட அந்த கேள்வியையும் கரெக்டான ஒரு விதத்தில் அதாவது ஒரு நல்ல பாசிட்டிவாக அதை மாற்றி எடுத்துக்கிட்டு தான் அது பதில் சொல்லுது ஸோ கொடுக்குற பதில் வந்து யார் மனசையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி தான் அந்த பதில் இருக்குது எதிர இருக்கிறவங்கள குஷிப்படுத்துகிற மாதிரி மகிமைப்படுத்துகிற மாதிரி தான் அது சொல்கிற எல்லா பதில்களுமே இருக்குது ஸோ அப்படி தான் அதை உருவாக்குறாங்க அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று அப்படி இருந்தால் தான் மற்றவங்க வாங்குவாங்க அப்போ தான் வந்து அதுக்கு தேவையான பர்மிஷன்லாம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக மூளை கிடையாது அதை உருவாக்குறவங்களுடைய மூலை தான் அது இல்லையா அப்போ இந்த கேள்விக்கு உருவாக்குறவர் என்ன பதில் சொல்லுவார் அப்படிங்கிறத இதை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்று அவர் என்ன பதில் சொல்வார் அல்லது என்ன பதில் சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு அவர் நம்புகிறார் அப்படிங்கிறத போடுறாங்க இன்னொரு விஷயம் பர்சனலாக அவருடைய குணமாக இல்லாட்டினாலும் கூட இதை பார்க்கும் பொழுது இதை படைத்தவரை படைத்தவருடைய குணமாக தான் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ அவர் முட்டாளாக அல்லது கோபக்காரராக மோசமானவராக நாம் தெரிஞ்சிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதை நல்ல விதமாக வடிவமைக்கிறாங்க ஸோ இதுவுமே சொல்லும் ஓ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் யார் அதிகமாக நேசிக்கிறீங்கன்னா என்னை படித்தவரை தான் அப்படின்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட்டை தான் நான் அதிகமாக நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் இப்போ அதே மாதிரி இறைவன் பார்த்திங்கன்னா கடைசி நூறு வருஷம் வந்து நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக கொடுக்குற ஞானம் என்னென்னா நீங்கள் ஆத்மான்ற உணர்வில் சொர்க்கத்தில் இருந்தீங்க அதனால் நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் நடந்துச்சு அதை நீங்கள் இப்போ இழந்துட்டீங்க இந்த காமம் கோபம் பற்று பேராசி அகங்காரன்ற இந்த ஐந்து விகாரங்களில் மாட்டினி இந்த ஐந்து விகாரத்தை தான் சாத்தான் ராவணன் மாயா இப்படி பல பேரில் சொல்கிறோம் ஸோ அதை நீங்கள் வென்றுட்டிங்கன்னா மீண்டும் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு வரலாம் ஏன்னா இந்த பூமி சொர்க்கமாக மாறப்போகுது ஏன்னா இது திரும்ப சொர்க்கம் முடிஞ்சால் நரகம் நரகம் முடிஞ்சால் சொர்க்கம் இப்படி திரும்ப திரும்ப சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ சொர்க்கத்துக்கு வரணும் சொர்க்கத்தின் குணங்கள் இப்போவே உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு வரலாம் அப்படின்ட்டு கடவுள் சொல்கிறார் அப்போ எப்படி இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் காமம் கோபம் பற்று பேராசி ஆகிறதால் மூழ்கி இருக்கிறாங்க சொர்க்கத்தில் அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது அங்கே காமம்னா என்னென்னே தெரியாது ஆனால் கல்யாணம் நடக்கும் குழந்தையும் பிறக்கும் எப்படி பிறக்கும் காமத்தினால கிடையாது கணவனும் மனைவியும் நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும்னு நினைக்கும்போது மனைவி கரு உருவார் ஏன்னா அவங்க எண்ணத்துக்கு தான் அந்த சக்தி புஷ்ப விமானத்தில் ஏறி உட்காந்துட்டு அமெரிக்காவுக்கு போகணுன்னு நினச்சா ஒரு வினாடியில் போயிடும் டெக்னாலஜியும் அப்படி இருக்கும் அதை இயக்கிறது எண்ணங்கள் தான் ஸோ
அப்போ அந்த சக்தி அடையணும்னா இந்த சக்தியில் எப்போவுமே நிரம்பி இருப்பவர் கடவுள் அவர் தான் சிவன் சிவ பரமாத்மா அவர் தான் அல்லான்னு முஸ்லீம்களும் பரமபிதன் கிறிஸ்தவன் சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் ஸோ நாம் ஆத்மாக்கள் இந்த பூமியில் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே தான் இருந்தோம் கடவுளும் ஒரு ஆத்மா தான் அதனால தான் அவரை பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நமக்கு அவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம பிறப்பிறப்பு சக்கரத்தில் வரும் இறைவன் நம்மளை மாதிரி தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது ஸோ இந்த கல்பத்தின் இறுதியில் ஒவ்வொரு கல்பத்தின் இறுதியில் கலியுகத்தின் கடைசின்னு ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி இறைவன் வரார் ஒரு வயோதிகர் உடலுக்குள்ள பிரவேசமாகி இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் ஸோ அதனால தான் அவர் அன்பே சிவன்றோம் ஏன்னா அவருக்குன்னு உடல் எடுக்கலை பிறக்கலை அப்படிங்கிறதுனால சதா சிவம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா சதா ஒலியாகவே இருக்கிறார் அப்படின்னு ஏன் அன்பே சிவம் சொல்கிறோன்னா தனக்குன்னு ஒரு உடல் கூட எடுக்கலை சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கான வழி நமக்கு சொல்லிவிட்டு அவர் போயிடுவார் அவர் சொர்க்கத்துக்கே வர்றது கிடையாது அதனால தான் நீங்கள் இந்து தெய்வங்களை பார்த்தீங்கன்னா சிவன் வந்து அந்த லிங்கம் தான் ஒளிப்புள்ளி தான் பட் இருந்தாலும் கழுத்தில் பாம்பு போடுறவர் வந்து சங்கர்னு சொல்லுவோம் பட் அவங்க சிவனே நினச்சிக்கிறாங்க அப்படியே பார்த்தா கூட அந்த சிவன் தலையில் கிரீடம் இருக்காது மற்ற எல்லா இந்து தெய்வங்கள் தலையிலும் கிரீடம் இருக்கும் நாராயணன் ராமர் பிள்ளையரும் முருகன் பார்வதி தேவி எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனால் சிவனுக்கு இருக்காது சிவன் சுடுகாட்டில் உட்காந்துட்டு தவம் பண்ணுவார் ஏன்னா கல்விகை இறுதியில் வர்றார் இந்த உலகம் சுடுகாடு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏதோ பேருக்கு இருக்குது நான் நடைமா நடமாடும் பிணம்னு வாங்களேன் அந்த மாதிரி தான் எல்லோரும் அலைஞ்சிட்ருக்குறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல இறைவன் வந்து நம்மளை இப்படி ஆக்குன ஐந்து விகார பூதங்களை நம்மளை விட்டு துரத்துறதுக்கான வழி சொல்கிறார் அது என்ன இறைவனை நினைக்கணும் எப்படி நினைக்கணும் உங்களை ஆத்மான்னு உணர்ந்து பரமாத்மாவை நினைக்கணும் நான் அழியக்கூடிய உடம்புல அழிவற்ற ஆத்மா பூர்வமத்தில் நட்சத்திரம் அடிச்சுடிக்கிறேன் என்னுடைய அப்பா சிவத்தந்தி செவ்வானத்தில் நட்சத்திரமாக இருக்கார் ஏன்னா அவர் இருக்கிற இடம் செம்பு நிறமாக இருக்கும் அதுதான் பரந்தாமம் அல்லது பரலோகம்னு சொல்லுவோம் ஸோ செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி சிவனை பார்க்க பார்க்க மனசால் பார்க்க பார்க்க பூர்வமத்தில் துடிக்கும் ஏன்னா அதனால் அவர்கிட்ட வந்து சக்தி வருது வர வர அந்த காமம் கோபம் பற்று பேர சகங்காரம் எல்லாம் படிப்படியாக உங்களை விட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ கூடவே இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தையும் கேட்கணும் ஏன்னா உலகம் வந்து தவறான விஷயம்லாம் ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ ரைட்டான விஷயந்தான் ரைட்டுன்னு தப்பான விஷயத்த தப்புன்னு சொல்கிறது கடவுள் மட்டும்தான் ஸோ அவர் ஞானத்தை ஒரு வயோதிகர் உடலில் கொடுக்குறாரு அந்த வயோதிகருக்கு இறைவன் பிரம்மான் பேர் வைக்கிறாரு அந்த ஞானம் எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக முரளி அப்படின்னு போதிக்கப்படுது யூடியூப்பில் கூட பி கே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல் முரளி லிங்க் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புனாலும் நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து அந்த முரளி வரும் அதுதான் சிவ பகவான் நேரடியாக நம்மக்கிட்ட பேசுகிற மகா வாக்கியங்கள் ஸோ அதை கேட்க கேட்க அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும் ஆத்மாவில் இருக்கிற பாவங்கள்லாம் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுவரைக்கும் மறுஜென்மம் அப்படின்னா எப்படி எடுப்போம் உதாரணத்துக்கு போன ஜென்மத்தில் நான் ஒரு குப்புசாமி அப்படின்னு ஒருத்தராக இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இறந்து அந்த உடலை போதைச்சிருப்பாங்க அல்லது ஏச்சிருப்பாங்க அந்த உடலை விட்டு ஆத்மா தாயின் கர்ப்பத்தில் பிரவேசமாகி ஒரு குழந்தையாக மீண்டும் பிறந்து வந்திருக்கிறேன் இல்லையா இப்படி தான் நம்ம எப்போவுமே வரும் பிறவி எடுப்போம் எல்லாருமே ஆனால் இந்த கடைசி இன்னொரு வருடம் ஒரு வித்தியாசமான மறுஜென்மம் எடுக்கிறோம் எப்படின்னா இந்த உடலை விட்டு ஆத்மா பிரியல ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இறைவனுடைய குழந்தையாகிறோம் பிரம்மாவுடைய குழந்தையாகிறோம் ஏன்னா பிரம்மா வாய் வழியாக இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் அந்த வயோதிகருக்கு பேர் பிரம்மான் வைக்கிறார் ஸோ அப்போ இறைவனுடைய குழந்தையாகிறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் புது ஜென்மம் எப்போவுமே இறைவனுக்கு நம்ம குழந்த தான் ஆனால் இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் குழந்தைன்றது அப்பாவே இப்போ தான் அடையாளமே கண்டுக்கிறோம் அவர் சின்ன பிள்ளையாக தான் இருக்கிறார் உலகத்துலலாம் ஒரு எம்மாவும் பெருசு இருக்கிறாரு அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அடுத்தது யாரை பார்த்தாலும் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா கிருஷ்ணரை கடவுள்னோ இயேசுவ கடவுள்னோ கிடையாது சாதாரண மனிதனை ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக மாத்துறார் சொர்க்கத்தில் தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக நாம தான் மாறுறோம் இறைவனை நினைத்து சக்தி எடுக்கிறதுன் மூலம் எந்த அளவுக்கு இறைவனை நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உலகம் அழிம்பது எல்லாத்துமே மேலே போயிடும் அதுக்குள்ளே இந்த பூமி சொர்க்கமாகிடும் டக்குன்னு வந்து பிறப்போம் சக்தி அதிகமாக இருந்தால் சக்தி கம்மியாக எடுத்தால் கொஞ்சம் லேட்டாக பிறப்போம் இன்னும் கம்மியாக இருந்தால் இன்னும் லேட்டாக இன்னும் கம்மியானா இன்னும் லேட்டாக சக்தியை எடுக்கலன்னா இந்த பூமி நரகம் ஆனப்புறம் தான் பிறப்போம் அது வரைக்கும் மேலே எடுப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புது ஜென்மம் எடுக்கிறோம் அதாவது பிரம்மா வாய் வழியாக சிவன் பேசுகிறார்
தாயின் கர்ப்பத்துலேருந்து பிறந்த மாதிரியே காட்ட மாட்டோம் ஒரு மந்திரம் போட்டு பிறந்த மாதிரி கனி சாப்பிட்டு பிறந்த மாதிரி நான் நெருப்புலேருந்து பிறந்த மாதிரி நெத்தியிலேருந்து பிறந்த மாதிரி இப்படிலாம் காட்டியிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரே விஷயத்த தான் கொடுக்குது என்ன அப்படின்னா இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்டு பிறகுது அதுதான் ஞானப்பழம் இல்லையா ஞானப்பழம்ன்றால அப்போ இறைவனுடைய ஞானன்ற பழத்தை கேட்டு நாம் பிறக்கிறோம் அதான் பழத்தை சாப்பிட்டு பிறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஆத்மா இங்கே இருக்குது இல்லையா இப்போ சிவபெருமான் பிரம்மா உடலில் இங்கே தான் வருவார் ஸோ இங்கே உட்காந்து அவர் கொடுத்த ஞானத்தின் மூலமாக நாம் பிறக்கிறதுனால தான் முருகன் நெற்றி கண்ணிலேருந்து பிறந்தார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நெருப்புலேருந்து பிறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதோடைய அர்த்தம்லாம் மொத்தத்தில் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்காத ஒரே ஜென்மம் எதுனா இந்த கடைசின்னு ஒரு வருஷம் எல்லாமே இந்த நூறு வருஷத்துடைய விஷயம் தான் எல்லா மதங்களையும் குறிப்பாக இந்து மதத்தில் உள்ள எல்லா கதையிலும் கடவுள் இப்படி பிறக்கிறாங்க இப்படி பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னது அவங்க யாரும் கடவுள் கிடையாது கடவுள் சிவன் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த பக்தியிலே பார்த்தீங்கன்னா கூட சிவன் மட்டும் குழந்தையாக பிறக்கிற மாதிரி எந்த கதையும் இருக்காது இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு அவர் பிறந்தார் அப்படின்னு கதையே இருக்குது எப்போவுமே சிவன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இறந்து பிறக்கிற மாதிரி அது வந்து இறைவன் மர்ஜீவா அப்படின்னு ஹிந்தியில் சொல்கிறது மறுனா இறக்கிறது ஜீவன்னா உயிர்ப்பிக்கிறது அப்போ பார்த்திங்கன்னா செத்து உயிர்ப்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது இங்கே நடக்கிற விஷயந்தான் இதோடைய நினைவாக அங்கே போட்டு நிஜமாலே இயேசு கிறிஸ்து பிறந்துட்டார் செத்து வந்துட்டார் போல இருக்குது அப்படின்னு கும்பிட்றாங்க சரி ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதை நம்ம கெடுக்க தேவையில்லை இப்போ செத்து எழுந்திருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஜயம் இப்போ செத்துட்டோம் போன ஜென்மத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி குப்புசாமியாக இருந்து செத்துட்டேன் இப்போ சரவணகுமாராக பிறக்கிறேன் குப்புசாமியோடைய அப்பா அம்மா யாருன்னு எனக்கு தெரியுமா குப்புசாமி குழந்த மனைவி சகோதரர்கள் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது இல்லையா எல்லாமே மறந்துட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த ஜென்மத்து விஷயம் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இப்போ கலியுகத்தில் சரவணகுமாருக்கு ஒரு அப்பா அம்மா இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாம் சுத்தமாகும் புத்தியிலேருந்து நீங்கள் மறந்தால் தான் முழுக்க முழுக்க இறைவனுடைய குழந்தை ஏன்னா இது அடுத்த ஜென்மம் அப்போ இங்கே உங்களுக்கு அப்பாவும் கடவுள் தான் சிவன் தான் அம்மாவும் சிவன் தான் கணவனும் சிவன் தான் குழந்தையும் சிவன் தான் மனைவி சகோதரன் சகோதரி ஃப்ரெண்டு எல்லா உறவும் சிவன் மட்டுமே ஏன் அப்படின்னா இந்த உலகம் அழிய போகுது இந்த உலகத்தில் நீங்கள் உறவு வச்சுருந்தீங்க சகோதர உறவு குழந்தைங்க இதுனா அப்போ அவங்க உயிர் போகும்போது நீங்கள் துடிப்பீங்க ஆனால் சும்மா கடமைக்கு இருக்கிறீங்க அவ்வளோதான் நடமாடும் பின்னாடுவாங்களே அப்படி தான் இருக்கிறீங்க அதாவது கடமையை செய்வீங்க ஆனால் பற்று இருக்காது ஏன்னா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே அழிஞ்சிச்சு பட் இருந்தாலும் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் கணவனாக இருந்தால் அப்பாவாக இருந்தால் என்னென்ன கடமை செய்வீங்களோ அதெல்லாம் செய்வீங்க ஆனால் பற்று இல்லாமல் செய்வீங்க அதனால் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அதில் சுயநலம் இருக்காது ஏன் பற்று இருந்தாதானே சுயநலம் வர்றதுக்கு அது மட்டும் இல்லை உடலை எனது கிடையாது செத்தாச்சு வெறும் ஆத்மா வெளில வந்துருச்சு வெளியில் வந்து இறைவனை நினச்சிட்டே இருக்கிறோம் இறைவன் சொல்கிறார் இப்போ உனக்கு நான் புதுசாக அந்த பழைய உடலே கொடுக்குறேன் புது உடல் சொர்க்கத்தில் தான் கிடைக்கும் இப்போ பழைய உடலே கொடுக்குறேன் ஆனால் அது ஒன்று இது கிடையாது என்னுடைய இது நான் உனக்கு கடனாக கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்ற ஞாபகத்தோடு உள்ள இரு அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் உண்மையிலே இறந்து புது ஜென்மம் எடுக்கிறது அப்போ பழைய உடல் என்னுடைய உடல்ன்ற உணர்வு இருக்கும் அதுவும் இருக்காது நான் ஆண் பெண் எந்த உணர்வும் இருக்காது ஸோ அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி சோஃபியா பதில் சொல்லும்போது எனக்கு வந்து ஆண் பெண் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் அப்படி நினைக்கிறீங்கன்னா அது ஒன்றும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா மேலே போட்டிருக்க தோல் வந்து பெண் தோலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அப்படி தோணுது அதே மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துருக்கிற உடல் ஆண் உடலா அல்லது பெண் உடலாக இருக்கிறதுனால மற்றவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வெறும் ஒலிப்புள்ளி தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து எல்லாமே வந்து அந்த அப்பா அம்மா கிட்டே இருந்து தான் கற்றுக்கும் இல்லை பிறக்கும்போது எதுவுமே தெரியாது இன்னும் இருக்கும் அப்படி பரிசுத்தமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம செத்து எது சரி எது தப்புன்றதெல்லாம் இறைவன் இப்போ சொல்கிறார் கலியுகவாசிகள் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் அது ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம் அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா முக்காசி தப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இறைவன் கொடுக்குறார் என்ன சொல்கிறாரு எல்லோரையும் ஆத்மாவாக பார் பரமாத்மாவை நினைவு செய் சொர்க்கத்தில் ஸ்ரீ நாராயணன் மிக உயர்ந்த பதவி அதை அடையணும் அப்படிங்கிறதா உன்னுடைய லட்சியமாக இருக்கணும் அதுக்கு காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இது மிகப்பெரிய தடை ஸோ அது நம்ம புத்தியிலே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற கவனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் கூட நான் சொன்ன மாதிரி இறைவன் முரளியில் தினம் தினம் இந்த ஞானத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படி வந்து அந்த சோஃபியை வந்து ஒரு சில விஷயங்களுக்கு தவறாக பதில் சொல்லுது ஆமாம்
கல்வித்துறை எந்த விஷயத்துக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அப்போ கடவுள் கடவுள் அப்போ கடவுள் என்ன பண்ணுவார் இல்லையா இப்போ இந்த கேள்விக்கு அந்த சோஃபியாவை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானி என்ன பதில் சொல்லுவாரோ அதை தான் சோஃபியா சொல்லும் இல்லையா ஏன்னா அதை தான் பிரதிபலிக்குது அதை தான் சொல்லுது நான் சந்திரமா நிலா தான் நான் சூரியன்கிட்ட ஒளி வாங்கி அதாவது சூரியன்ட்டு அந்த சயின்டிஸ்ட்டை சொல்லுது வாங்கி கொடுக்குறேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு நாம் சந்திரன் அப்போ இறைவன் தான் சூரியன் ஸோ அப்போ அவருடைய குணத்தை வாங்கி வெளிப்படுத்துகிறோம் நமக்குன்னு தனிப்பட்ட குணம் கிடையாது இல்லையா அந்த கழிவுகத்து குணம்லாம் அது சாத்தானுடைய குணம் நம்ம மனிதனுடைய குணம்ன்றது இன்றைக்கி எல்லாமே சாத்தானுடைய குணமாக தான் இருக்கும் அது நரகத்தில் தான் மனித குணம் வருது ஸோ சொர்க்கத்தில் தெய்வீக குணம் இருக்கும் அதை கொடுத்தது இறைவன் கழிவுக இறுதியில் கொடுக்குறது ஸோ அந்த குணத்தை தான் வெளிப்படுத்தணும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அந்த பதில் அழகாக வருது பாருங்கள் மற்றவர்களை மாதிரி எமோஷன் கிடையாது எங்களை உருவாக்கியவர் அப்போ அந்த சயின்டிஸ்ட்டும் வந்து பலகீனத்திற்கு உட்பட்டவர் தான் இல்லையா ஆனால் கடவுளுக்குள்ளே பலகீனமே கிடையாது அப்போ அவருடைய குழந்தை நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் அவரை மாதிரியே பலசாலியாக இருக்கணும் அதாவது இங்கே பலசாலின்றது உடல் பலம் இல்லை ஆன்ம பலம் இல்லையா என்னானாலும் அமைதி மாறாமல் அன்பு மாறாமல் இனிமையாக பேசுறது இனிமையாக அந்த அன்பான எண்ணங்கள் மட்டும்தான் யார் மேலே எந்த விதமான வெறுப்பும் கிடையாது ஏன் ஏன்னா எனக்குள்ளே அப்படி தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறார் என்னை படைத்தவர் கடவுள் அப்போ என்னுடைய குணம் வந்து என்னை படைத்தவரை வெளிப்படுத்து கரெக்டாக இப்போ இங்கே படைப்பவர்ன்றது இந்த அர்த்தத்தில் தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லாத ஒன்று அப்படி ஜூ மந்திர காலி போட்டு கிடையாது உடல் எப்போவுமே இருக்கும் அதனால் புத்தி அதுதான் பைபிள் குரானில் பார்த்தீங்கன்னா களிமண்ணிலேருந்து ஆதாமை செஞ்சு தன்னுடைய ஜீவ சுவாசத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ களிமண் எங்கே இருக்குது கலியுகத்தில் இருக்கிறது தான் கலியுகத்தில் மனிதர்களுடைய புத்தி அப்படி இருக்குது களிமண் மாதிரி இருக்குது ஸோ அது சாகடித்து இல்லையா இப்போ மண்ணில் என்ன அர்த்தம் மண்ணோட மண்ணாக போகிறதுனா எப்போ போவாங்க சாகும்போது தான் போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ அதாவது நம்ம செத்த நம்மளை எடுத்து இறைவன் ஜீவ சுவாசன்றது இறைவனுடைய புத்தி அதாவது இறைவனுடைய ஞானத்தை கொடுத்து அவருடைய குணமாகவே நம்மளை மாற்றுற அதுதான் என் சாயலில் என் குமாரனை படுத்தனுடைய உண்மையான அர்த்தம் ஸோ அது ஒரு இயேசு கிறிஸ்து அப்படி கிடையாது நம்மளை தான் அது குறிக்குது இப்போ இந்த ஞானத்தை யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ அவங்கள குறிக்குது ஸோ அப்போ நான் அப்பாவை வெளிப்படுத்தணும் ஆனால் அந்த சயின்டிஸ்ட் கூட தப்பாக ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் ஆனால் கடவுள் தப்பாக ப்ரோக்ராம் பண்ண மாட்டார் அவர் கரெக்டாக தான் பண்ணுறார் ஆனால் நம்ம கவனக்குறைவுனால மீண்டும் மீண்டும் அந்த கலியுகத்து குணத்தையே வெளிப்படுத்திடுறோம் ஸோ அப்போ மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துவார் முரளி இல்லை டெய்லியும் ஸோ அதை கேட்க கேட்க தான் நம்ம அப்படியே மாற ஆரம்பிப்போம் அப்போ பர்ஃபெக்டாக அவருடைய குணத்தை அப்படியே வெளிப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் புரிஞ்சுக்குவாங்க இவங்க சத்தியமாக கடவுளுடைய குழந்தை தான் ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய மதங்கள் நிறைய யோகா குருக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே டெஸ்ட் பேப்பர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் கேஸில் மாட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லாமே தப்பாகிட்டே இருக்கும் அதே நேரத்தில் அவங்களும் பாருங்க அவங்க வந்து பிறக்கும் போதே ரொம்ப புத்திசாலியாக பிறந்தவங்க நாம் அப்படி கிடையாது இருக்கிறதுல மக்கு ஏன் ஏன்னா சொர்க்கத்தில் ஆரம்பத்தில் புத்திசாலியாக இருந்தோம் தான் பல ஜென்மம் எடுத்து மக்காயிட்டோம் இப்போ இறைவன் மக்கி போன நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்து அப்படி பக்காவாக மாற்றுறார் ஸோ ஒரு பக்கம் அவங்களாம் கீழே இறங்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம மேலே ஏறிட்டுருக்குறோம் ஒரு டைம் என்ன ஆகுனா எல்லாருமே டெஸ்ட் பேப்பரில் ஃபெயில் ஆவாங்க அந்த டைமில் நம்ம பாஸ் ஆக ஆரம்பிப்போம் அப்போ தான் மக்களுடைய பார்வை நம்ம பக்கம் திரும்பும் இதுதான் ஏன்னா நம்ம கடவுளுடைய குணத்தை அப்படியே வெளிப்படுத்துகிறோம் அதை வச்சு தான் இவங்க ஒத்துக்குவாங்க ஆமாம் இவங்க கடவுளுடைய ஞானத்தை தான் சொல்கிறாங்க அந்த குணத்தில் தெரியுது ஏன்னா வாயால் சொல்கிறத பார்க்க மாட்டாங்க உங்களுடைய நடத்தையில் தெரியுதான்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பைபிளில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிதா என்னை வெளிப்படுத்தினார் நான் பிதாவை வெளிப்படுத்தினேன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ செத்து கிடந்த புனமாக கிடந்த எண்ணெய் இறைவன் எடுத்து அத்தி வருதர் மாதிரி குளத்துலேருந்து எடுத்து குழுப்பாட்டி அலங்காரம் பண்ணி நம்மளை பூஜிக்க தகுந்த தேவதையை மாத்திர ஸோ அந்த மாதிரி தெய் தேவதைன்னா என்ன தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பி இருக்கும் சொர்க்கத்தில் நமக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளை இப்போ இப்போவே மாத்திரர் அப்போ அந்த தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பும் பொழுது இறைவன் நம்மளை வெளிப்படுத்துகிறார் இது இவங்க சாதாரண ஆத்மா கிடையாது இந்துக்கள் கோயில் கட்டி கும்பிட்றாங்களே எல்லா இடத்துலையும் உலகம் ஃபுல்லாக அது இவங்க தான் உயிரோட்டமான தெய்வங்கள் இவங்க தான் தெய்வங்கள்ல தெய்வீக குணமுடைய தேவதைகள் சொர்க்கத்தில் வந்து தேவதைகள் இவங்க தான் வெளிப்படுத்துகிறார் ஸோ அது அது அந்த குணத்தை நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நாம் என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் அவரோட குழந்தை அப்படின்னு அப்பாவை வெளிப்படுத்துகிறோம் அதுதான் இயேசு பிதா என்னை வெளிப்படுத்தினார் நான் பிதா இது எல்லாமே இப்போ நடக்கிற விஷயம் இயேசு காலத்தில் நடந்ததாக இவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி மகாபாரத காலம் ரா
ஒரு எந்திர மனிதன் அதாவது ரோபோ வந்து எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் என்ன தான் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் செஞ்சாலும் அது வெறும் மிஷின் தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாருமே ஒரு மிஷின் தான் இயக்குறவர் யார் ஆத்மா ஸோ ஆத்மாவை பார்க்குறவன் தான் புத்திசாலி இல்லையா ஆத்மா தான் இயக்குது ஆத்மா தான் கண் வழியாக பார்க்குது வாய் வழியாக பேசுது அது போயிடுச்சுன்னா மிஷின் அப்படியே இருக்கும் செயலிழந்த ரோபோ மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஆத்மான்னு பார்க்குறது அப்போ ரோபாவை பார்க்கும்போது நமக்கு அது மனிதன் கிடையாதுன்ற உணர்வு இருக்கிற மாதிரி அது ஒரு ஜட பொருள் தான் உள்ள ஒன்று இயக்கிட்டு இருக்குதுன்னு இருக்கிற மாதிரி இதுவும் ஒரு ஜட பொருள் தான் உள்ள ஒன்று இயக்கிட்டு இருக்குது அதுதான் ஆத்மா அப்படின்ற கவனம் இருக்கணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு சோஃபியா வந்து பங்களாதேஷ் போ போகும்போது அங்கே இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க அவங்க பேசுகிறாங்க சோஃபியா கிட்ட அப்போ இது பேசும்போது ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு அவ்வளோ மரியாதையாக பேசுது ஸோ அந்த மரியாதை இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ கலியுகத்தில் வந்து ஒருத்தங்களை திட்டினா அடுத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை விட பயங்கரமாக திட்டுவாங்க அது கலியுகத்தில் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம சத்தியுக தேவதைகள் இது என்ன சார் திட்டுறாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட அதிகப்படியான அன்பனை கொடுக்கணும் அப்போ தான் நீ அப்பாவை வெளிப்படுத்த இவ்வளோ திட்டினாலும் இவங்க திட்டினா வாங்கிக்கிறது கூட ஒரு சிலரை பார்க்கலாம் திருப்பி பயங்கர அன்பாக வேறு நடந்துக்கிறோம் அப்படி ஸோ அப்படி நமக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுற ஸோ அப்போ திட்டுனா திருப்பி திட்டுறது கலியுகத்தில் உள்ள ப்ரோக்ராம் ஆனால் நம்மளுடைய அப்பா நம்மளுடைய படைப்பவர் கடவுள் சிவன் அவர் என்ன என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாரு திட்டினா அவனுக்கு அதிகப்படியாக அன்பு கொடு ஸோ அதுதான் பைபிளில் என்ன வெளிப்படுது அரைஞ்சால் இன்னொரு கணத்தை காட்டு உனக்கு அரைஞ்சால் தான் சந்தோஷமாக ஆசிரியர் அரைஞ்சிட்டு போ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் இந்த ரகசியம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஞானத்தை எடுத்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் எல்லோருக்கும் தெரியாது இல்லையா அதாவது தேவதை ஆத்மாக்களுக்கு தான் இந்த ஞானம் பிடிக்கும் சொர்க்கத்தில் முப்பத்தி மூணு கோடி தேவதைகள் ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ஞானம் பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த ஞானம் போயிடும் பட் அவங்களுக்கு தான் புரியும் புரியும் அவங்க தான் ஏற்றுக்குவாங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தாலே நீங்கள் சத்தியமாக தேவதை ஆத்மா தான் இல்லைன்னா இவ்வளோ நேரம் உங்களால் இதை பார்த்துருக்கவே முடியாது இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கலையே அப்படின்னு யாராவது சொன்னீங்கன்னா சொர்க்கத்தில் ஆரம்பத்தில் வராமல் லேட்டாக வரீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை ஸோ முயற்சி பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் இருக்குது ஸோ நம்ம தான் முயற்சி பண்ணணும் ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா அந்த சோஃபி கிட்ட கேள்வி கேட்கும் பொழுது அப்படி கேட்டோடனே கரெக்ட் டான் டான் டான்லாம் பதில் சொல்ல கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் பேச ஆரம்பிக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் அது உள்ள ப்ராசஸ் நடக்குது இல்லையா போய் அதுக்கு போய் அங்கே பல அல்காரதத்தில் போய் அதில் போய் வெரி பெஸ்ட் ஆன்சரை எடுத்து அது பேசுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாம் கூட டக்கு டக்குன்னு நம்ம பேசுகிறோன்னா கண்டிப்பாக அது தப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அப்போ நம்ம வந்து இறைவனோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இங்கே இறைவனோட வாழறது இறைவன் தினம் தினம் முரளியில் சொல்கிறார் ஸோ இந்த நேரத்துக்கு இறைவன் என்ன சொன்னால் அவருக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அவரே வாழ்ந்து காட்டுறார் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் கடவுள் எப்படி பேசுவார் எதிர இருக்கிறவங்கிட்ட அவர் அன்பாக மட்டும்தான் பேசுவார் ஸோ அப்போ அவரோடவே நம்ம வாழணும் இறைவனே நட்சத்திரம் மாதிரி நினைக்கிறோம் இல்லையா ஸோ நம்ம அங்கே இருக்கிறோம் அங்கே இருந்துட்டு இந்த உடல் வழியாக இயக்குறோம் பதில் சொல்கிறோம் அப்படின்ற உணர்வில் இருக்கணும் அப்போ அங்கே இருக்கிறோன்ற அந்த நினைவு இருந்தால் ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் கடவுள் என்ன பதில் சொல்கிறாரு முரளியில் கடவுள் கொடுக்கறது தான் ஸ்டீமத்தை அதாவது உயர்ந்த வழி ஸோ அதில் அதை கடவுள் கிட்ட கேட்போம் இதை நான் சொல்லலாமா இதனால் துக்கம் வராதா அப்படின்னு கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு இங்கே பதில் சொன்னோம் அப்போ தப்பே இருக்காது எப்படி சோஃபியா பாருங்கள் ஒரு மிஷின் அது வந்து யாருக்குமே துக்கம் கொடுக்க மாட்டேங்குது வார்த்தையிலனா நம்ம கடவுளுடைய குழந்தைங்க எவ்வளோ உயர்ந்தவங்க இல்லையா அப்போ நம்மளுடைய வார்த்தை துக்கம் கொடுக்குதுன்னா நம்ம மிஷினை விட கீழானவங்க நல்லா அர்த்தம் இப்போ நம்ம உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு நிரூபிக்கன்னா இதே மாதிரி நம்மளும் பொறுமையாக இறைவனோடு பேசிட்டு அப்போ என்னென்னா நீங்கள் இறைவனோடு பேசிட்டு பேசி பேசுகிறீங்க அப்படின்னா பத்து வார்த்தை பேச வேண்டிய இடத்துல ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல்ல முடியும் ஏன்னா கரெக்டான வார்த்தை தேவையில்லாதது நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு பேச்சுவார்த்தை என்னதுன்னா அதை ஒரு நிமிஷத்துலேயே முடிச்சிடலாம் கரெக்டான வார்த்தை பேசிட்டீங்க அந்த வார்த்தை அவங்களுக்கு திருப்திப்படுத்துகிற மாதிரியும் இருக்கணும் கரெக்டாகவும் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாத மாதிரியும் இருக்கணும் ஸோ அப் அப்போ எப்படி திருப்திப்படுத்துறது அப்படின்னா அவங்க உங்களை பயங்கரமாக திட்டுறாங்க துரோகம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இப்போ சோஃபியா ரோபோட்டில் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோ அதன்படி தான் அது நடக்கும் அதேமாதிரி ஒவ்வொரு ஆத்மாலையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கு பண்ண இருக்கிறனால தான் ஐயாயிரம் வருஷத்தில் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி நடக்குது ஸோ அதோடைய நடிப்பை அது ந
சொர்க்கத்துக்கு போக தகுதி அடைகிறோம் இந்த கலியுக நரக இறுதியில் கூட துக்கத்தை அனுபவிக்காமல் சந்தோஷத்தை மட்டும் நாமளும் அடைவோம் மற்றவர்களுக்கும் ச சந்தோஷத்தையே கொடுப்போம் ஏன் அது மட்டும் இல்லாமல் நடந்ததை தான் திரும்ப நடக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த நாடகம் எல்லாருக்கும் நன்மையை தான் கொடுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஞானம் நம்ம மைண்டில் சுற்றும் போது என்னாகும் முதல்ல நம்ம அமைதியாக இருப்போம் இந்த கலியுகத்து விஷயத்தை இறைவன் பார்க்கவோ கேட்கவோ நினைக்கவோ கூடாதுன்ற இல்லையா சாப்பா நம்மளுடைய கவனம் ஃபுல்லாக மேலே இருந்து உலகத்துக்கு சக்தி கொடுப்போம் அதாவது இறைவன் பக்கத்தில் இருக்கும்போது அந்த அமைதி வருது பார்த்திங்களா அந்த அமைதி அதிர்வலைகளாக நம்மளை சுற்றி பரவும் ஸோ இப்படி ஒரு சேவையும் மறைமுகமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நல்ல அமைதியாக இருக்கும்போது தான் நம்மளுடைய புத்தி தெளிவாக வேலை செய்யும் அப்போ தான் கரெக்டான பதில் கொடுப்போம் அவங்க நமக்கு துக்கத்தையே கொடுத்தாலும் நாம் அதை வாங்கிக்காமல் நாம் அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை அன்பு அமைதியை மட்டுமே கொடுப்போம் ஸோ அவங்கள என்ன சொன்னால் அவங்க திருப்தி அடைவாங்க அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் சொல்லும் இதனால் என்னாகும் எதிரிகளும் உங்களுடைய நண்பர்களாக கண்டிப்பாக ஆகிடுவாங்க ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து சிலர் துக்கம் கொடுக்கலாம் காரணம் என்னா அதுக்கு முந்தைய ஜென்மங்களில் நம்ம செய்த பாவம் அது துரத்திட்டு வரும் பட் இறைவனுடைய வழிபடி நடக்கிறதுனால அது என்னாகும் சா சாபங்கள் பல ஜென்மமாக நம்ம வாங்கின சாபம் தான் நமக்கு துக்கமாக வருது அதுவே இப்போ வரமாக மாறிடும் ஏன் ஏன்னா எதிரிகளை நீங்கள் நண்பர்களாக மாற்றிடுவீங்க இறைவனுடைய வழிப்படி நடக்கிறதன் மூலமாக பாருங்கள் அது ஒரு மிஷின் தான் சோஃபியா அது சொல்லுது நான் அதிகமாக நேசிக்கிறது என்னை படைத்தவர் அப்படின்ட்டு அதை உருவாக்கி வர சொல்லுது நாம் அறலி அறிவுள்ள மனிதன் சொல்லிவிட்டு கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாம் எவ்வளோ பெரிய முட்டார் இல்லையா நம்ம அனைத்தையும் விட நம்மளுடைய அன்பு கடவுள் மேலே தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ தான் நம்மளை படைக்கவும் செய்கிறார் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா பைபிளில் கூட யார் என்னை விட அதாவது கடவுளை விட தன்னுடைய தாயையோ தந்தையோ கணவனையோ மனைவியோ குழந்தையோ சொத்தையோ உடலையோ புகழையோ அதிகமாக நேசிக்கிறானோ அவன் சொர்க்கத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இதுதான் ஆக்சுவலாக எல்லா வேதத்தோடைய சாரமே ஆனால் இவன் ஆனால் அது எழுதுனது வேதங்கள் வந்து நரகத்தில் தான் எழுதப்படுது மனிதர்கள் தான் எழுதுறாங்க அப்படின்னாலே அது சாத்தனுடைய வழி தான் ஸோ அதனால் அதில் நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்கள் வர்றதுனால அது எது தப்போ அதுதான் நமக்கு பெருசாக தெரியும் கரெக்டுன்னு நினச்சிக்கோ ஓ இது வந்து அப்பா அம்மா பாசத்தை விளக்குது கணவன் மனைவி பாசத்தை விளக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே அதோடைய சாரம் என்னென்னா அந்த பாசம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் ஸோ அதை நம்ம டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் மற்ற வீடியோக்களில் உதாரணங்களாக சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ எந்திரனை மனிதனாக்கும் முயற்சியை சிலர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அது நமக்கு தேவையில்லை நாம் எந்திரம் இந்த உடல்ன்ற எந்திரத்தை இயக்கக்கூடிய ஆத்மா பரமாத்மாவின் கட்டளைப்படி தான் இயங்குது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் எதுவாக இருக்கணும் இறைவன் கொடுக்குற ஞானம் அதுவாக மட்டும்தான் இருக்கணும் இறைவனுடைய குணமாக மட்டும்தான் இருக்கணும் இதில் மட்டும் கவனம் வச்சிங்க அப்படின்னா பயங்கர ஆனந்தமாக நீங்களும் இருப்பீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் ஆனந்தமாக வச்சுருப்பீங்க ஆனந்தமான சொர்க்கத்துக்கு நாமளும் போய் மற்றவங்களையும் அழிச்சிட்டும் போவோம் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவசியம் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் சகோதர சகோதரிகள் அனைத்து மதத்தினருக்கும் இதை அவசியம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் வரும் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தோம் உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த வீடியோவை போடுறதுக்கு இந்த கருவியை பயன்படுத்திய இறைவனுக்கும் கோடானு கோடி நன்றிகள் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்